வெல்கம் டு இணைக்க ஐஏஎஸ் அகாடமி வீடியோ கிளாஸஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்படி உருவாகிச்சு அப்படின்னு உருவாகிச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் முதலாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ இந்த சட்டம் வந்து எதனால் வந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு பின்னணியை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த சட்டத்துக்கு போயிடலாம் இந்த சட்டத்தின் கதை என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பிளாஸ்டிக் போர் நடக்குது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி நான்கில் பக்சர் போர் நடக்குது இந்த இரண்டு பொருளும் இஐசி வந்து ஜெயிச்சிடறாங்க அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஜெயிச்சிடறாங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அடுத்த வருடம் அலகாபாத் உடன்படிக்கையில் அலகாபாத் ட்ரீட்டியில் அவங்க வந்து திவானி ரைட்ஸ் வாங்குறாங்க அதாவது மக்கள்கிட்ட இருந்து வசூலிக்கப்படும் காசு வசூலிக்கக்கூடிய அந்த ரைட்ஸை வந்து உரிமையை வந்து இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க இருப்பினும் இஐசி வந்து நஷ்டத்தில் இருக்கு ரொம்ப பணப்பற்றாக்குறையில் இருக்கு இதனால பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் கிட்ட காசு கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு மில்லியன் பவுண்டை வந்து கடனாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மிகப்பெரிய மோசமான நிலையில் இருக்காங்க இஏசி மேலே ஏன் அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் இங்கே வரப்போ ஒரு கிளர்க்காக வராரு இங்கே இருந்து போகிறப்போ மிகப்பெரிய ஒரு செல்வந்தராக போயிட்டு லண்டனில் மிகப்பெரிய மாட மாளிகை வீடுகளாம் கட்டுறாரு அப்போது ஒரு சர்வெண்ட் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஊழியன் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பணக்காரனாக இருக்கான் ஆனால் அந்த கம்பெனி வந்து மிகப்பெரிய ஏழ்மையில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்போது அவங்க வந்து நம்மளையே வந்து தாக்க பார்ப்பாங்க இந்திய பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்க அழிச்சிருவாங்க இஏசியை எப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு வரமுறையில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதை அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க யாரு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா பிரிட்டிஷ் டிசைட் டு யூனோ கண்ட்ரோல் தி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால அவங்களுடைய அரசியல் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் தனித்தனியாக பிரிக்கிறாங்க பிரிக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இந்த கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ரெவன்யூ அதாவது அவங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய காசு மிலிட்ரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆர் சிவில் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இங்கே நடக்கக்கூடிய உடன்படிக்கைகளோ இங்கே நடக்கக்கூடிய சமூக டெவலப்மெண்ட் சமூக டெவலப்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டாக சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போக இந்தியாவில் என்ன மாதிரி சட் என்ன மாதிரி மாற்றங்களை கொண்டு வராங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னா இங்கே அப்போது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணில் மூணு பிரசிடென்சிஸ் இருக்கு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு என்னென்ன பிரசிடென்சி அப்படின்னா பாம்பே பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி பெங்கால் பிரசிடென்சி இப்போ இந்த பெங்கால் பிரசிடென்சியை வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னரை ஆளுநரை ஆளுநர் ஜெனரல் அப்படின்னு ஒரு உயர் பதவிக்கு கொடுக்குறாங்க எதனால் அவருக்கு வந்து அந்த பதவி ப்ரொமோஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய பாம்பே கவர்னரையும் மெட்ராஸ் கவர்னரையும் இவருக்கு சபார்டினேட்டாக நிறுவ சபார்டினேட்டாக நிறுவுறாங்க என்ன அப்படின்னா எதனால் அவருக்கு வந்து அடிப்படையை செய்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து தாங்களாக வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது எந்த முடிவு எடுக்கினாலும் அவங்க எடுக்க வேண்டியது இருந்தாலும் அவங்க வந்து பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர் ஜெனரல் தான் கன்சர்ன் பண்ணிட்டு தான் வந்து அந்த முடிவை எடுக்கக்கூடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வந்து இப்போது அவங்க கிட்ட வரக்கூடிய அதிகாரம் லெவல் வரைக்கும் பார்த்தீங்களா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நிலம் வந்து விரிவடையுது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை ஆளுநருக்கு ஒரு கவுன்சில் வேணும் ஒரு குழு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்ற ஒரு ஆளும் குழு அப்படின்றத வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அதாவது டு அசிஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் நம்ம போடுறோம் அந்த சர்க்கிள் தான் இது நல்லா பாருங்கள் இது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு குறிக்கும் குறிக்குது அதில் நான்கு மெம்பர் இருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு கவர்னர் ஜென்ரல் நான்கு மெம்பர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு கவர்னர் ஜென்ரல் இதுக்கப்புறம் இந்த இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் ட்ரேட் அதாவது தாங்கள் வந்து கம்பெனி ட்ரேட் இல்லாமல் தனியாக தனிநபராக இந்திய மக்களுடையோ இல்லை இந்திய வணிகர்களுடையோ வியாபாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய ஊழலை வந்து தடுக்கணும் கரப்ஷனை வந்து தடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஃபீச்சர்ஸை கொண்டு வராங்க
அடுத்ததா என்ன அப்படினா பிட்ச் இன் தி ஆக்ட் 1784 இங்க ஏன் வருது ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட்னு சொல்லாம பிட்ட் ஆக்ட் அப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்படினா பிட்ட்ன்றவர் தான் இந்த ஆக்ட்ட வந்து கொண்டு வரதுக்கு பில் பாஸ் பண்றாரு அவர் யாரும் இல்ல வில்லியம் பிட் அவர் தான் வந்து அப்போதைய பிரிட்டிஷ் பார்லிமென்ட்டோட பிரைம் मिनिस्टर அவர் தான் இது கொண்டு வராரு எதுக்காக கொண்டு வராங்க அப்படினா 1773 ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட்ல அவங்க பண்ண தப்புகளை வந்து அவங்க வந்து சரி செய்யணும் அப்படிங்கறதுக்காக இது கொண்டு வராங்க என்ன தப்புகள் பண்ணாங்க அப்படினா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில்ல ஃபோர் பிளஸ் ஒன் இந்த ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னில் இந்த நான்கு மெம்பரில் மூன்று நபர்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குழுவோ மாதிரி கோஸ்டி மோதல்களை உருவாக்குறாங்க இவங்க வந்து வாரண் ஆஸ்டிங்ஸ் கொண்டு வர சட்டத்தை வந்து எதுவுமே பாஸ் பண்ணாமல் தடுத்து நிறுத்துகிறாங்க அதனால் வந்து இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க த்ரீ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த த்ரீ பிளஸ் ஒனில் இந்த மூன்று நபர்களில் யாராவது ஒரு நபரோட கான்ஃபிடன்ஸை வந்து இவர் அந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகும் அவங்க வந்து அதை செய் அந்த அவங்க கொண்டு வந்த திட்டத்தை செயலாற்றலாம் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிரிட்டிஷில் பார்லிமெண்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இஏசியோட ரோலை வந்து பிரிக்கிறாங்க இஏசியை வந்து தனியாக பிரிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ரோலை வந்து பிஓசி அதாவது போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் சிஓடி அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா யார் சார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அரசியல் அமைப்பு அதாவது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட அரசியல் என்ன அவங்க வந்து இந்தியாவில் என்ன மாதிரி சட்டங்கள்லாம் ஏற்றலாம் என்ன மாதிரி ஆளுமை பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க சிஓடி கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இவங்க வந்து வர்க்க வர்த்தகத்துறையோட இஏசியோட வர்த்தகத்துறையை இவங்க வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கம்பெனியோட ஃபுல் அஃபேர்ஸையும் வந்து கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராங்க கவர்மெண்ட் வந்து அதை வந்து அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கம்பெனி என்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அது போக இந்த நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவருக்கு முழு அதிகாரம் போகுது என்ன அப்படின்னா இப்போது கவர்னர் ஆஃப் மெட்ராஸ் இல்லை கவர்னர் ஆஃப் பாம்பே இவங்க இருவரும் வந்து ஏதாவது ஒரு வார் இல்லை ஒரு தந்திரத்துக்காகவோ ஒரு டிப்ளமசியாகவோ இல்லை வந்து ஒரு ரெவன்யூ சம்மந்தப்பட்டது ஒரு காசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு எதனா ஒரு உடன்படிக்கை வந்து கையெழுத்து இடணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கினா மட்டும்தான் வந்து அதை வந்து சைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் இந்த பிக்ஸ் இந்த ஆக்டில் கொண்டு வராங்க அடுத்து வந்து ரெகுலேட்டிங் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் நைன்டி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஆக்ட் இருக்கு அந்த ஆக்டில் வந்து முக்கிய முக்கியமான பங்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஹோம் மேக்கர்ஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ் பிரிட்டிஷர்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கான் பார்த்தீங்களா பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து இந்தியாவுக்காக உழைக்கக்கூடிய அந்த பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு வருமானம் வந்து எங்கேருந்து போகணும் அப்படின்னா இந்தியாவில் வசூலிக்கப்பட்ட அந்த காசு தொகையிலிருந்து தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹோம் ஹோம் மேக் லா மேக்கர்ஸ் வந்து ஹோம் லா மேக்கர்ஸ் ஆர் பெய்டு ஃப்ரம் இந்தியன் ரெவன்யூ இந்தியாவுக்காக சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய இல்லை இந்தியாவுக்காக உழைக்கக்கூடிய அந்த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் இருக்கக்கூடிய மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க லா மேக்கர்ஸ்க்காக வந்து ரெவன்யூ வந்து இந்தியன் ரெவன்யூலேருந்து தான் காசு எடுத்து கொடுக்குறாங்க நம்ம இந்தியாவில் கலெக்ட் பண்ணுற அந்த வருவாயிலிருந்து தான் எடுத்து கொடுக்குறாங்க ரெவன்யூஸ் இது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் நடக்கப்பட்ட ஏற்றப்பட்ட ஒரு ரெவல் ரெகுலேட்டிங் ஆக்டோடைய சிறப்பு அம்சம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எழுபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் தொண்ணூத்தி மூணில் இன்னொரு ஆக்ட் வரும் ஏன் அப்படின்னா இருபது வருஷத்துக்கு ஈஸ்ட் இந்திய கம்பெனியோட அந்த அவங்க வந்து ரூல் அவங்க வந்து இந்தியா கூட வர்த்தகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த மோனோ போலி அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடிய ஏகாபத்தியம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருக்குது சிறப்பு உரிமை வேறு எந்த கம்பெனியும் இந்தியா கூட வர்த்தகம் வச்சுக்க முடியாது எந்த ஒரு ஈஸ்ட் இங்கிலீஷ் கம்பெனியும் அவங்க இந்தியா கூட வர்த்தகம் வச்சுக்க முடியாது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மட்டும்தான் வந்து இந்தியாவோட வர்த்தகம் வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதி முப்பத்தி மூணுக்கு முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணு அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய ஒரு சார்ட்டர் ஆக்ட் நம்ம பார்க்கணும் அந்த சார்ட்டர் ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வராங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு சார்ட்டர் ஆக்ட் எது என்ன பண்ணுறாங்க அதில் அப்படின்னா கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸை வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் வந்து கிறிஸ்டின் மிஷினரிஸ் அதாவது மத போதனைகள் பண்ணக்கூடிய ஒரு குழுக்களை வந்து அது வரைக்கும் இந்திய கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஏஐசி வந்து அலோவ் பண்ணலை ஏன் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பீப்புள் வந்து
சைனா கூட வர்த்தகம் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த உரிமையும் ட்ரேடு இன் டீ தேநீர் ட்ரேடையும் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கே கொடுக்குறாங்க நீங்கள் மட் இந்த இரண்டும் உரிமையும் வந்து நீங்கள் மட்டும்தான் பண்ணலாம் மற்ற எல்லாரும் மற்ற எல்லா கம்பெனிஸும் இருக்குது பார்த்திங்களா அவங்க வந்து இந்தியாக்குள்ளே வந்து இப்போ வந்து வர்த்தகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் வர்த்தகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நல்லா பாருங்கள் அங்கே வந்து தொழில் புரட்சி நடக்குது அப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வளர்ந்துட்டு வராங்க அங்கே எல்லோரும் போட்டி போடுறாங்க எல்லாருமே வந்து பார்லிமெண்ட்டில் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் ஏகாபத்திய உரிமை கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கும் கொடுங்க நாங்களும் காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றாங்க அதனால தான் இஇசியோட அந்த உரிமையை கட் பண்ணுறாங்க சார்ட்ரா எயிட்டீன் தேர்ட்டீனில் இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செலவு செய்யணும் எதற்காக அப்படின்னா இந்தியர்களை படிக்க வைக்கிறதுக்காக வந்து செலவு செய்யணும் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் இந்த சட்டத்தில் கொடுக்குறாங்க புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரெகுலேட் சார்டர் ஆக்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இன்னொரு சட்டத்தை இயற்றாங்க அந்த சட்டம் தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருது அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்றவரை இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு மாற்றுறாங்க இப்போ பாருங்கள் அது வரைக்கும் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆளுநர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே அவங்க தான் ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தி ஃபஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில்லியம் லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் ஸோ த லாஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் லார்ட் வில்லியம் பென்டிக் அதாவது லார்ட் வில்லியம் பென்டிக்கோட டைம் பீரியட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் அவர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலாக இருக்கார் முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி இரண்டு வருடங்கள் மட்டும் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கார் இந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் பவர்ஸ் கொடுப்பாங்களா இப்போது அந்த அடிஷ்னல் பவர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிஸ் எந்த ஒரு சட்டம் இயற்றினாலும் அது இயற்ற முடியாது யார் அது வந்து அதிகாரம் யார் வந்து சட்டம் இயற்றணும் அப்படின்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா மட்டும்தான் அந்த சட்டத்தை இயற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எல்லா மிலிட்ரி அண்ட் சிவில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஃபேர்ஸ் அதாவது ஒரு சமூக சார்ந்தத்தை இல்லை சார்ந்த அல்லது ஒரு போர் உடன்படிக்கை எல்லாத்தையும் வந்து யார் வந்து சைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கவர்னர் ஜெனரலாக இருக்கக்கூடிய லார்டு வில்லியம் பெண்டிங் தான் சைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ற எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே ஒரு புதுசாக இன்னொரு மெம்பர் வந்து ஆட் ஆகிறார் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஒன் யார் அப்படின்னா லா மெம்பர் இந்த ஃபஸ்ட்டு லா மெம்பர் இன் தி கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லார்ட் மெக்காலே அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு லா மெம்பராக வந்து அவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் கீழே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லா கமிஷன் ஒரு சட்ட குழுவை அமைக்கிறாங்க அவங்களுடைய வேலைகள் என்ன அப்படின்னா அந்த எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு பரிந்துரை செய்வாங்க இந்த மாதிரி சட்டங்களை நம்ம இயற்றலாம் இந்தியர்களே ஆளுறதுக்கு இந்த மாதிரி சட்டங்கள் தான் தேவைப்படுது அது இயற்றுறதுக்கு இவங்க வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இது வரைக்கும் இருந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட மோனோபொலியை என் பண்ணுறாங்க நம்ம ரெண்டு மோனோபொலி பார்த்து பார்த்திங்களா ட்ரேட் வித் சைனா அண்ட் ட்ரேட் வித் ட்ரேட் இன் டீ அப்படின்ற அந்த இரண்டையுமே வந்து இப்போது வந்து அழிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி லாஸ்ட் இட்ஸ் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா அது வரைக்கும் அவங்க இங்கே இருந்த இருக்கக்கூடிய இருந்த அந்த ஏகாபத்திய உரிமையை வந்து அழிச்சுட்டு அவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு வெறும் ஒரு ஆளுமை தன்மை கொண்ட ஒரு நிறுவனமாக மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்காங்க இப்போது இந்தியா இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் இங்கே வர்றதுக்கு உரிமைகள் தளரப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் முறையாக முதல் முதலாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிவில் சர்வீசஸ் அதாவது குடிமை பணிகளை வந்து எல்லாருக்கும் ஓப்பன் அதாவது இந்தியர்களுக்கு வந்து திறந்து விடலாம் இந்தியர்களும் அதுக்கு வந்து எழுதுறதுக்கு வந்து தகுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க
அது வரைக்கும் பெங்கால் யார் கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அவர்கிட்ட தான் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவருடைய வேலைகள் சுமைகள் அதிகமாகிறதுனால இப்போது கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் அப்படின்ற ஒரு தனியான ஒரு ஒரு ஆளுநரை வந்து நியமிக்கிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே எக்ஸ்டெண்டட் தி ரூல் கம்பெனிஸ் ரூல் இன் இந்தியா ஃபார் அ டைம் ஐனோ ஸ்பெசிஃபிக் வித்தோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெனியூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு இருபது வருட காலத்துக்கு இவங்க வந்து ஆளலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வருட இந்த இந்த ஆக்டில் சொல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து நாங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் இவங்க ஆளலாம் அப்படி ஈஸ் இந்தியா கம்பெனி ஆளலாம் இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது ஈஸ் இந்தியா கம்பெனியோட பவர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரப்போகுது ஸோ எப்போ வேணாலும் அது குறையலாம் எப்போ வேணால் அது வந்து மாறலாம் அப்படின்னு இதிலே ஒரு க்ளூ கிடைக்குது நமக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மூன்கு மூன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இருக்காங்க பார்த்திங்களா இப்போது இதை வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஒன் லா மெம்பர் இப்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு மாற்றுறாங்க புரியுதுங்களா இதை நான் நான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் போடுறோம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் சாரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடுறோம் இப்போது சர்க்கிள் அப்படின்னா எதை குறிக்குது அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சட்டத்தை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க செயலாற்றுவாங்க இந்த ரெக்டாங்கிள் எதை குறிக்குது அப்படின்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அதாவது இவங்க வந்து சட்டம் இயற்றுவாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் இதுதான் வந்து ஒரு மினி பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம பா நம்ம இவருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பார்லிமெண்ட் இருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் காங்கிரஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற க இப்போ டிடிபியாக இருக்கட்டும் இல்லை அதிமுக இருக்கட்டும் மற்ற கட்சிகள் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய என்டிஏ கவர்மெண்ட் மாதிரி அதாவது பிஜேபி அதோட அலையன்சஸ் இருக்கக்கூடிய நம்ம நரேந்திர மோடி அவங்க மினிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அதுதான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் அதுதான் அர்த்தம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இப்போ இந்த ஆறு மெம்பரில் யார் சார் அப்படி யார் யார் அப்படின்னா இதில் வந்து இரண்டு பிரிட்டிஷர்ஸ் டூ பிரிட்டிஷ் ஜட்ஜஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் மிச்ச நாலு யார் சார் அப்படின்னா பாம்பே மெட்ராஸ் பெங்கால் ஆக்ரா இந்த நான்கிலும் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அதாவது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்ததாக இப்போ என் மிகப்பெரிய இன்னொரு மிகப்பெரிய மாற்றம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோட நம்பர்ஸை வந்து குறைக்கிறாங்க அது வரைக்கும் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸில் வந்து அதிக இருபத்தி நான்கு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ வந்து அதை வந்து பதினெட்டாக வந்து குறை குறைக்கிறாங்க அது போக முதல் முதலாக இந்தியாவில் வந்து ஓப்பன் காம்படிஷனை அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க குடிமை பணிகளுக்கு திறந்த ஒரு காம்படிஷனை போட்டியை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க எந்த இந்தியனும் தகுதி வாய்ந்த இந்தியன் வந்து இதுக்கு வந்து போட்டி போடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சா அப்படி தான் கிடையாது ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அவங்க வந்து லத்தீன் மொழியை கற்றுருக்கணும் குதிரை ஓட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்படின்ற மாதிரி மிகப்பெரிய சவால்களையும் மீறி தான் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு மினி பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் மேக்கிங் லா சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்லிமெண்ட்டாகவும் செயல்பட்டது இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்